വാവു ഉള്ള കൊച്ചാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സംഭവം ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ഫുള്ള് അപ്പം വാഷ് ചെയ്ത ഡിഷസ് ഒക്കെ എം ടി ചെയ്യാനായിട്ട് ജോണിക്കുട്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം മിക്സ് ആയി കിടക്കണവും കണ്ടേ അന്നേരം എന്താണ് പുള്ളി എല്ലാം തരംതിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ആണോ ജോണിക്കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യോ മോൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുവാണോ എങ്ങനെ ആണോ പോർക്ക് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വെക്കും പിന്നെയോ മോന് തിങ്ക് ചെയ്യണോ ഓക്കെ പിന്നെ ജോണിക്കുട്ടിക്ക് സമൂസ തിന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്ത് എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോരുമായി കൈ മുറിഞ്ഞോ ഓക്കെ ഓ ഫോർക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ഗുഡ് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയറിൽ സമൂസ ഓ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ സെറ്റപ്പായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൂട് സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജോണിക്കുട്ടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമൂസ കഴിക്കാൻ ജോണിക്കുട്ടി ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചു വാ നല്ലോ നല്ല ചൂടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കും ഇഷ്ടായോ ജോണിക്കുട്ടിക്ക് ജലദോഷം പിടിച്ചല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രെയിഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ ആക്ച്വലി ഇത് രസമാണ് രസത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ സമൂസ ഇങ്ങനെ മുക്കി ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജോണിക്കുട്ടിയുടെ അത്രയും സമൂസ ബാക്കിയായി അവൻ അവൻ്റെ പണിയിലോട്ട് തിരിച്ചു കയറി ആ സമയം കൊണ്ട് ഇന്ന് എന്തുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയായിരുന്നു ഇപ്പം കുറച്ച് റെയിൻഡിയറിൻ്റെ ലിവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത് എന്താ പണി ചൂണ്ടിക്കുട്ടി ചെയ്യുന്നേ പപ്രിക്ക ചോപ്പ് ചെയ്യുക ഓ ഇന്ന് മൊത്തം അമ്മയെ സഹായിക്കുക അല്ലേ ഇതാണോ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണോ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആണോ ടി വി കാണുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ടി വി കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇല്ല അല്ലേ യെസ് ജോണിക്കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കും ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ജോണിക്കുട്ടി നേരെ ചെയ്യുന്ന എന്താ ആ ടി വി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോണിക്കുട്ടിക്ക് ടി വി കണ്ട അല്ലേ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജോണിക്കുട്ടി എന്നെ അവിടെ കണ്ടേ എന്താ ആലോചിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എന്താടാ നീ പറയണേ ഓറഞ്ചിന്റെ സീഡ് അത് വളർന്നു നോക്കി എന്നാണോ പറയണേ ഓക്കെ ഫിനിഷും മലയാളോടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജോണിക്കുട്ടി ചില സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഞ്ഞതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മതി സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒത്തിരി സ്പീഡ് വേണ്ട അങ്ങനെ കയ്യ കഴിയെ ഓക്കെ വെള്ളം വേണം കുറച്ച് കുടിക്കാൻ ായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതെ അപ്പൊ നമ്മള് ലിവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ജോണിക്കുട്ടി അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മള് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറി ജോണിക്കുട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ ജോണിക്കുട്ടി പരിപാടി ഇതുണ്ടോ മമ്മയുടെ സോക്സ് ഉണ്ടോ അമ്മരം കിട്ടുവോ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോന് കോപ്പി ചെയ്യണോ മൂന്ന് ഇത് പോത്തിക്ക യെസ് മൂന്നെണ്ണം മറ്റൊരു മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ 
എല്ലാം പറഞ്ഞു തരി പോയേ കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ലിവർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി ഉപ്പും വിനാഗിരിയും കൂടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി രണ്ട് മൂന്ന് നിവർത്തി കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കും ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് ജലദോഷം വന്ന് അവരെ സ്റ്റീം എടുപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ട് മൂടി പട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് വീടുണ്ടാക്കി കളിക്കുകയല്ലേ അതുപോലെ വലിക്കല്ലോ ഇട്ട മോനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മറിഞ്ഞ് വീഴും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ആരെയും ഇരിക്കുന്നേ ഏതോ ഒരു കുറുക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇതാരാ ജോണിക്കുട്ടിയാണോ ജോണിക്കുട്ടി എന്നാ ചെയ്യും അതിൽ ഓ സ്റ്റീമിനകത്തിരിക്കുവാണോ വലിച്ചെടുത്തെ എന്നിട്ട് ഊതി വിട നല്ലായിട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഊതി വിട ആ ആ തിരിച്ചാ പുകയാൻ ഊതി വിട്ടേ അങ്ങനെ ടേബിളിനകത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ ആയല്ലോ നല്ല സുഖമുണ്ടോ ഓക്കെ ജോണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാം സ്വെറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് തടിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഈർപ്പം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് മറ്റേ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ അടിപ്പായിരിക്കാം നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ അടിപ്പായിരിക്കാം ജോണിക്കുട്ടി അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാം ആണോ ചെവിയൊക്കെ ചുമന്നല്ലേ ഇവർ നടന്ന സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇനി അവർ വന്ന് കൈയൊക്കെ കഴുകി ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയി നേരെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാണ് സാധാരണ അവരങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരുന്നത് എന്നാ മോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മണിക്ക് അവരുടെ സ്കൂളിൽ വിട്ടാണ് ഒന്നരയൊക്കെ ഒന്നേകാല് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇരുപതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവരെത്തി കൈ കഴുകി നേരെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനിരിക്കുവാണ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ വന്നില്ല കഴിച്ചിട്ട് ആണ് അവർ വന്നത് വിശക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാനൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് എന്നതാത് എനർജി എനർജി വാർ കടല മുട്ടായി ചക്കിക്ക് ചക്കിയുടെ ചെവി ശരിക്കും ചുമന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ സമയം കൊണ്ട് കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി പകുതി ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നു പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നു തിരിച്ചെത്തി വയസ്സിനാകാലത്ത് വയസ്സിനാകാലത്ത് പഠിക്കാൻ പോയാണല്ലോ കുഴപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവനിങ് അങ്ങനെ പോകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലിയുള്ളൊരു ലോകം അതെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം പെൺകുട്ടിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് ടയേർഡ് ആയിപ്പോയി ആണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ ചെക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഉച്ചു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ആണോ അതായത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കഴിച്ച് പിള്ളേരെല്ലാം അത് അത്യാവശ്യം കഴിച്ചിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശക്കൊന്നുമില്ല ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക
ഈ അവൻ തുറക്കണ കാണുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ കേക്ക് എടുക്കാനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യ കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു പറയും പോലെ കുറച്ച് ഏത്തപ്പഴം കിട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ പത്തായം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കണ സംഭവം പെട്ടെന്ന് പഴുക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് പഴുത്താലാണ് ഈ പഴംപൊരി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളു അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാൽ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അപ്പം പഴംപൊരിയുടെ നമ്മൾ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ എത്ര പഴമുണ്ട് ഇവിടെ ഏത്ത പഴം കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത്ത പഴം അതുകൊണ്ടാണോ അതിനകത്ത് വലിയ മരുന്നടിച്ച് വരുന്നതാണോ കാരണം പഴമൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് നാട്ടിൽ ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ മിക്കതും തന്നെ ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി പറയാൻ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ അകം കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര അല്ലേ അത് മാത്രല്ല മരുന്നടിച്ച് വരത്തില്ല യൂറോപ്പിലെ ഫീലിംഗ് മരുന്നടിച്ച് വരത്തില്ല കാരണം വെച്ച് ഇതിന്റെ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ വരുന്ന വാഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എന്താണ് ശരിയാ മുക്ക ശരിക്കും മുക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും അതെ നല്ല ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ വരണം എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മോണം ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ എന്നാലും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് ഏത്തവാഴക്കൊലയും പഴയം കൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്ന പഴുത്ത് തൂക്കിട്ടേക്കും പിള്ളേര് വരെ മേളിപ്പോ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത പിള്ളേര് വരെ ഏന്തി വലിഞ്ഞ് മേളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നല്ലേ പിന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോയി വിരിഞ്ഞിരുന്നു തിന്നു തിന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാലിപ്പൂനാണ് ജോണിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഏത്തപ്പഴം അവന് പഴമില്ല പഴംപൊരി മാളും ചെക്കിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ളു ജോൺകുട്ടി അഞ്ചു വർഷം കൂടി ഇനി മൂന്ന് മാസമായപ്പോ ഒന്ന് നാട്ടിപ്പോയി പിന്നെ അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്നും പോയി അങ്ങനെ ആകെ രണ്ടു വേണേ ജോൺകുട്ടി നാട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പോയപ്പോഴും ഇരുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഇരുട്ടായി ഇച്ചാരി ഇല്ലാത്തപ്പം വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണോ ഓക്കെ അറിഞ്ഞില്ല കളിക്കാൻ പോവാണ് ചക്കിയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടില് ചക്കിയുടെ കൂട്ടുകാരി കൊച്ചു വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് യുക്സി തുന്തി കഴിയുമ്പോ വരണേ യുക്സി തുന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ വരെ ഇല്ലില്ല മോനും ജലദോഷാണോ വാവുവാണ് മോനകത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ എന്താ ചെക്ക് സാധനം ഇറങ്ങിയ പഴമ്പുഴ റെഡിയായോ എന്നെ സഹായിക്കണം ഭയങ്കര നിർബന്ധം പിന്നെ ഇത് കലക്കി തന്നോളാം പറഞ്ഞ് കലക്കാൻ കൊടുത്തു മോൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇട്ട കാണത്തെ ഓക്കെ ഓഹോ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ഫോമിലും നമ്മൾ വലിയവർക്ക് വലുത് എടുക്കാലോ അത് ശരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു എന്തായി ചേക്കു നടപടി ആയോ എണ്ണ ഒരു തരി പോലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചൂടോടെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത് ഒരു ബാഗിന് പപ്പടം കിട്ടിയ മുഴി ഈ പപ്പടം മുഴി എപ്പോ തിന്ന് തീർക്കോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടി കെട്ടി വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതെ നമ്മുടെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ചായ കുടിക്കാം സോറി കാപ്പിയാണ് കോഫി 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 എന്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ല എനിക്ക് ചായ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയതാ ആണോ ഓക്കെ മറ്റേ സാധാരണ നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി മാവ് വരുമല്ലോ അന്നേരപ്പം ബാക്കി വരുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് ജോണിക്കുട്ടിക്ക് പഴംപൊരിക്കകത്ത് ഈ പുറത്ത് സംഭവം ഇഷ്ടമുള്ളു പഴം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മാവിൽ കുറച്ച് റാഗിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി തേങ്ങയും ചതച്ചരച്ച് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തു പത്തിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ഫ്രൈ ചെയ്യണ പത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഉണ്ട് ഇച്ചേരി തിന്നിട്ട് എന്ത് ടേസ്റ്റ് വന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അല്ലേ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരനാണല്ലോ ഞാന് ദൂരം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന അത് നോക്കി കണ്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ സഹായിച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നമ്മളെ ചിക്കു വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ വയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി എന്താ ഈ കഴിച്ച പാത്രമൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുക എനിക്ക് വീടിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി അത്രയും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മള് കഴിയാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം സവോള എരിയ ഉള്ളി എരിയ പിന്നെ പിന്നെയാണെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നോൺ വെജ് ഉപയോഗം ഇപ്പിച്ചിട്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കില്ല മോനെ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കൂലോ അങ്ങനെ ചായ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം സാധാരണ രീതിയിൽ പുറത്തു പോവുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭയങ്കര പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒരു ചെറുതായിട്ട് പൊറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ നമ്മൾ കഴിക്കും അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുരിശൊക്കെ വരച്ച് അല്ലെ നേരത്തെ സെറ്റ് ആവും ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല പിള്ളേർ ഇന്ന് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു പിള്ളേർക്ക് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ജോണിക്കുട്ടിക്ക് പനി ആയതുകൊണ്ട് ജോണിക്കുട്ടിനെ കൊണ്ടാവാൻ പറ്റത്തില്ല പുറത്ത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നേ ഈ പഴംപരി എന്ന് പറയുമ്പോ നാട്ടിൽ നല്ല പഴുത്ത പഴംപരി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ രതീഷ് എന്നാ പറഞ്ഞേ പഴംപരി രതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിങ്ങനെ എന്താ തളന്നിങ്ങനെ ശരിക്കും നല്ല നൈസ് ആയിരിക്കും പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പക്ഷെ ഇത് അത്രയും നല്ല പഴമല്ല നാട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു കടയുണ്ട് ഹൈ റേഞ്ചിൽ പഴുത്താണ് പക്ഷെ നാട്ടിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല നാട്ടിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇവർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഴംപരി ചിക്കുവിന് ഇഷ്ടം പഴംപൊരി അല്ലോ അതിനെ പഴം റോസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ അവലൊക്കെ നിറച്ച സാധനം പിന്നെ എനിക്കാണ് പിന്നെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ മിസ് ചെയ്തോ കൊച്ചിന് വീട്ടിൽ ബോറിങ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ചേച്ചിമാരെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു കൊച്ചിന് കൂട്ടുവിടാനും വഴക്കൂടാനും ആരും ഇല്ല വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇന്നില്ല പണിയൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പാ കളിക്കാൻ പാ പാർക്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതാ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേ ആ വീഡിയോ അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതെന്ന് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ ചായ കൂടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ചായ കൂടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കാണുമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കര കാണിച്ചതിലാണ് പക്ഷെ നല്ല ഈസി ആയിരുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു തവണ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ സക്സസ് ആയ സംഭവം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സോസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ടൊമാറ്റോയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും എന്നിട്ട് അത് പേസ്റ്റ് ആകും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സ്പൈസസ് പിച്ചക്ക് വേ ചേരുന്ന സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അത് നല്ല സോസാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഈസി സംഭവം ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ചിക്കുവിന് എവിടെ ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പത്തെ നമ്മൾ ചായ കൂടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞോളൂ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിള്ളേർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാവൊക്കെ കുഴച്ച് സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാവല്ല മൈദ അല്ല ഗോതമ്പൊടി ഗോതമ്പൊടിയാണ് മറ്റേ മൈദപ്പൊടിയല്ല ഗോതമ്പൊടിക്കകത്ത് തൈരും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പിക്സയുടെ ബേസ് ആണല്ലേ ഇതാണ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡ്രൈ മീൻ്റെ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്
ഒറിഗാനോ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ വണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കേറുന്ന രക്ഷമാണല്ലോ ചിക്കൻ അധികം ഓഫ് ഉള്ളത് നല്ലതല്ല അല്ലേ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഫായിട്ട് വാക്കുകൾ പിള്ളേര് കളികള് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അവര് ഒരു റൂമിലാണ് നമ്മള് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അധികം ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ കുറച്ച് മുമ്പ് വേവിച്ച തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഒറിഗാനോ പൊടിയും കൂടെയും കൂടി നല്ലതായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് അരച്ച് ആ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഹാൻഡ് ബ്ലാൻഡർ വെച്ച് അരച്ചു എന്നിട്ട് അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം പിന്നെ ചീസ് ഇല്ലാത്ത പിക്സ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചീസ് പിന്നെ ഇന്ന് പ്രോൺസ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വന്നേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പാപ്രിക്ക ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് റെഡ് ഉണിയനുണ്ട് ജോൺകുട്ടി അരിഞ്ഞ പാപ്രിക്ക അത് അവരിത്ര നേരം കളിയിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ശേഷം ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ടി വി കാണാനിരിക്കുന്നു പിക്സ ഡോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചപ്പാത്തിയെ പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയാ മതി ഞാൻ ചെറിയ പിക്സ ചെറിയ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആറേഴെണ്ണം ഉണ്ട് കാരണം മുഴുവനായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് എടുക്കാറ് റൗണ്ട്സ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് വന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്ര ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വെറുതെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചട്ടിയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുമല്ലോ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുമ്പം തുള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പോലെ വലുതായിട്ട് പൊങ്ങി ഇതായി പോകത്തില്ല പിച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് ജോണിക്കുട്ടി മൊത്തം ഒന്നും അമ്മമ്മേനെ 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 ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നല്ലോ പപ്പ കണ്ടു പപ്പ മമ്മ വീഴിയെടുത്ത് പപ്പ കണ്ടായിരുന്നു അത് തൂത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ തൂത്ത് കഴിഞ്ഞ എന്ത് പറ്റും വെച്ചാൽ ഇത് ഫോണിലൂടെ അതിന്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതായി പോകും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടി ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കും ചൂടാക്കും ചൂടായിട്ടിരിക്കണ ചട്ടിയിലോട്ടേക്ക് ചൂടായിട്ടിരിക്കണം ആ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും ചട്ടിയിൽ വരുമ്പം കുഴപ്പമില്ല അത് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നേരെ തേച്ചു തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സോസ് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ പിക്സ് ഒക്കെ മാറി നിൽക്കും അത്ര നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് സോസാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കൂടുതലുള്ള സംഭവം ഉള്ളിയാ പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് പിച്ചയിലിട്ടാൽ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഒത്തിരി ടോപ്പിങ്സ് വന്നാലും പ്രശ്നമാണ് ഇവര് കഴിക്കത്തില്ല ആണ് ഏറ്റവും ഭംഗി പക്ഷെ ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എന്തിലാ കാണിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ഫിസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ രീതിയിലാണ് ഒരുപാടുണ്ടാക്കുന്നു <laughs> 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മള് ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോ എയർ ഫ്രയറിലോട്ട് മാറ്റും കേട്ടോ ഇതിപ്പോ അതിന് മുമ്പ് ആ ഒറിഗാനോട് പിക്സയിൽ ഇടുന്ന സ്പൈസസ് പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാലും മതി പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തങ്ങ് മെൽറ്റായി കൂടുതൽ മെൽറ്റായി കിടക്കുമല്ലോ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ എത്തിക്കാം അല്ലേ ഉച്ചക്ക് മൂടി വെക്കാൻ പോകുന്നു കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ 
ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പയ്യ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ എയർ ഫ്രയറിനകത്തേക്ക് വെക്കണം അപ്പം അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് സോറി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കുക്കിന് അങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നം പിന്നെ എയർ ഫ്രയറിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുക്കിംഗ് പരിപാടികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കഴിപ്പ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കഴിവ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഐസ് ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഇന്നലെ കൊച്ചിന് പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പോലെ പുറത്തൊക്കെ പോയാലേ നമുക്കൊരു വൈബുള്ളൂ ഒരു ആശ മാടിയം ആ കാമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ അതായി കഴിയുമ്പോ ചുക്ക് പറഞ്ഞേരേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആയത് ഇത് അത്ര ആയിട്ടില്ല കാരണം മാളൊരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ഇത് വേണം ചക്കയ്ക്ക് അത്രയും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി നീളത്തിലായിട്ടിരിക്കണം പിന്നെ ജോലിക്കുട്ടിക്ക് ഷേപ്പ് വലിയ വിഷയമല്ല ഇതിന്റെ അടി ഇത്രയും ചൂടായാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നു എയർ ഫ്രയർ എംറ്റി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഇത് എന്തിനാ വെക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കയറി പോകും ഇതിപ്പോ കീറാൻ പറ്റൂ അതായത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിറ്റ് സൈഡ് ബേസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ബ്രെഡിന്റെ പോലെ നല്ല വീർത്ത് ബണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ മറ്റത് നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്ന കൊത്തി പിക്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലൊരു അതെങ്ങനെയാത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ അത്താഴമാണ് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുരിശ് വരച്ചിട്ട് കയറി കിടക്കും എനിക്ക് ചെറിയ പനിയുടെ ഒരു ഗോണുണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിക്കാം നല്ലതാണ് ഞെക്കി എനിക്കുണ്ടോ ചുക്കിത് എനിക്കാണോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ താമസമായി ഇപ്പൊ ഒമ്പതരയായി ഇപ്പൊ കുരിശ് വരച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കിടക്കുവാണ് വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ആശ കുരിച്ചവരെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ തിരി ഊതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴക്കാണ് ഒരു ദിവസം ഓരോരുത്തരാണ് തിരി ഊതേണ്ടത് ഒരു ദിവസം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരാള് കൂടുതൽ ചമയ്ക്കണു പിന്നെ ചിരിക്കണു കളിക്കണു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നേരത്തെ നല്ല ഉറപ്പുറങ്ങേണ്ട സമയമായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ റൊട്ടീൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ലൈറ്റും എടുത്തുന്നു പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കലാപരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ പല്ല് വെച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് പല്ല് വെച്ച് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ രാത്രിയിലും ചെയ്യണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മോർണിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിവിടെ നൈറ്റിലാണ് രണ്ടും വേണം എന്നാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നൈറ്റ് പല്ല് വെക്കാതെ കിടക്കുന്നൊരു ചാൻസേ ഇല്ല എല്ലായിടത്തും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലല്ലോ അതായത് സ്കൂൾ ബുക്കിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻ്റെ അകത്താണ് ബ്രഷിംഗ് വരുന്നത് നൈറ്റിൽ അത്രയൊന്നും ഇല്ല പ്രയർ അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെ കയറ്റി കിടത്തി അവർ ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അവർ അവരവരുടെ റൂമിലായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോലിക്കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവൻ മാറി കിടക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം പഠിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള പർപ്പസിനൊക്കെ അവർ അവരുടെ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് മറ്റേ വെല് ബെഡിൽ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു ഒരു പ്രായം വരെ അവർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ വളർന്നു അല്ലേ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റി തോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫില് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നത് സാധാരണ ഷോപ്പിങ്ങിനൊന്നും പോയില്ല നടക്കാൻ പോയില്ല അതായത് ഡെയിലി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇന്നും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ജലദോഷൊരു ഫ്ലൂവിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു ജലദോഷ പനി എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുഞ്ഞുവാവ് അവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കറക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു ഇന്നർ ടോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തമാശയായിട്ട് പറയാം ആണുങ്ങൾ ചെറിയ പനി ഭയങ്കര സിക്ക് എന്നാ സ്ത്രീകൾ നല്ല പനി നല്ല എന്തെല്ലാം അവർക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല ആ അസുഖം വരുമ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യും അതിൽ എന്തോ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവാണ് ആണുങ്ങൾ എപ്പോഴും ബേബിമാരാ ഇന്ന് വളരെ നോർമലായിട്ട് ദിവസമായിരുന്നു രാവിലെ വരെ പോയി ജോണിക്കുട്ടി വീട്ടിലായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഡേക്കറി പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഇല്ലാതെ ഡേക്കറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയില്ല സോ പിന്നെ ഇന്ന് പുറത്ത് പോയില്ല ജോണിക്കുട്ടിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചല്ലേ പോകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജോണിക്കുട്ടി തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയി ഇന്ന് ഒത്തിരി ഫുഡ് കഴിച്ച ദിവസമായിരുന്നു സാധാരണ ഇത്രയും ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു ക്ഷീണമായിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്തായാലും എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ദൈവത്തെടുത്ത് ഡെയിലി വ്ലോഗ്സ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോം ടൂർ ചെയ്തോ ഒന്നും വെറുപ്പിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അറിയില്ലോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നടന്നുള്ളൂ ഇത് നോർമൽ സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്ത് ഇനി വെറുപ്പിക്കത്തില്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക അത് വായിക്കുന്ന നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതെ തന്നെ അതെ അപ്പൊ താങ്ക് യു എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാരോടും ഒരുപാട് സ്നേഹം താങ്ക് യു താങ്ക് യു